ఈరోజు నేను రోజ్ ప్లాంట్స్ కేరింగ్ గురించి చెప్తానండి హాయ్ అండి నా పేరు రచని వెల్కమ్ టు మధుబన్ గార్డెనింగ్ మెయిన్గా మనము నర్సరీ నుంచి రోజ్ ప్లాంట్స్ తెచ్చుకుంటామండి తెచ్చుకున్నాక మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయ చేస్తాం కదా అప్పుడు చేసేటప్పుడు సాయిల్లో సరిగ్గా ఇది చూడండి నా సాయిల్ వర్షంలో తడిసినా కానీ ఎలా ఉందో లూజ్గా ఎప్పుడైనా సాయిల్ మిక్సర్ లూజ్గా ఉండేటట్లు చూసుకోండి అంటే మనము అన్నీ సమపాలలో కలిపితే ఇలా వస్తాయండి నేను రెగ్యులర్గా చెప్పేది మీరు అలాగే సాయిల్ మిక్స్ చేసుకోండి చేసుకున్నాక మనం తెచ్చి దీన్ని పాట్లో రీపాట్ చేసేసుకుంటాము చేసుకున్నాక మనం మెయిన్గా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కొందరు చాలామంది కంప్లైంట్ ఏంది అంటే మాకు అస్సలు ఫ్లవర్స్ రావట్లేదు అని చెప్తారండి ఫ్లవర్స్ ఎందుకు రావు అంటే మనము తెచ్చి పెట్టుకున్నాక వాటిని అలాగే వదిలేయొద్దండి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇవి ఫ్లవర్స్ అయినాయి కదా ఇవన్నీ ఫ్లవర్స్ అయిపోయినాయి అయిపోయినాక మనము ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇలా ఇంత పొడుగు వచ్చేసింది దీనివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు అయితే మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇది కట్ చేసి మళ్ళీ ఇది మళ్ళీ వేరే దాంట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చండి అయితే ఇప్పుడు ఇవి ఫ్లవర్స్ అయిపోయాయి ఎండిపోయాయి కదా అక్కడ నుంచి మనం ఒక త్రీ ఫోర్ ఇంచెస్ కింది వరకు కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ కొత్త కొత్త బ్రాంచెస్ వస్తాయి కొత్త లీవ్స్ వస్తే అవి అలా వచ్చాయి అంటే మనకి మళ్ళీ పువ్వులు కొత్తవి బర్డ్స్ కొత్తవి వస్తాయండి అట్లా మనం రెగ్యులర్గా ప్రూన్ చేసుకోవాలండి ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ని మనం పట్టించుకోకుండా అలాగే వదిలేస్తే ఇలా పొడుగ్గా పెరగడమే కానీ ఏమి ఉండదు ఇది చూడండి అసలు తీగేలాగేలా పెరిగిందో దీని గురించి చూడకపోయేసరికి చూడండి ఇంత పెద్ద పెద్ద తీగేలాగా పెరిగేసాయి మనకి ఇలా అవసరం లేదండి ఇవి చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండవు కాబట్టి ఇవి వేస్ట్ ఇవి వేరే చోట పెట్టుకుంటే వచ్చేస్తాయండి కొన్ని వస్తాయి కొన్ని రావు ఇవన్నీ మెయిన్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ పువ్వులు రావాలంటే మనం ప్రూనింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకుంటేనే వస్తాయి చూడండి ఇవి ఈ చెట్టుకు అయితే ఇది దీనికి ఎన్ని ఫ్లవర్స్ వస్తాయంటే నాకే అసలు ఎప్పుడు ఒక టెన్ ట్వంటీ అవుతూనే ఉంటాయి అయితే ఇవి చూడండి అయిపోగానే కట్ చేయాలి కట్ చేస్తే మనకి కొత్త కొత్తవి వస్తాయి లేకపోతే రావు మెయిన్ చేయాల్సింది అది కట్ చేసేసుకోవడమే ఇంకోటి మనము రోజెస్లలో ఇలాంటి రోజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి ఇవి కాశ్మీర్ రోజెస్ అంటారు కదా ఇవి ఎప్పుడు మనకి ఇయర్ లాంగ్ ఈ ఫ్లవర్స్ వస్తూ ఉంటాయండి మనం హైబ్రిడ్ అలాంటివి తెచ్చి పెట్టుకుంటాం కదా అవి ఏమవుతాయంటే ఎప్పుడో మూడు నెలలకి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఫ్లవర్ అవుతుంది బాగా బాగా కనబడతారు చూడ్డానికి అది మనం ఏం చేస్తామంటే నర్సరీలో బాగా నచ్చి తీసుకొచ్చుకుంటాం అది మనకి మూడు నెలలకి నాలుగు నెలలకు ఒక పువ్వు పూస్తుంది తర్వాత అంతే అది ఒక వన్ ఇయర్కో టూ ఇయర్కో మన దగ్గర ఉండదండి అది చనిపోతుంది మ్యాక్సిమం మనం ఎంత దానికి కేర్ తీసుకున్నా కానీ అవి మాత్రం ఉండవు ఇవి రెగ్యులర్గా పువ్వులు వస్తుంటాయండి మనకి అయితే దీనికి మాత్రం మనం రెగ్యులర్గా ప్రూనింగ్ చేస్తూ ఉంటే మనము రోజెస్ని బాగా పెంచేసుకోవచ్చండి ఇది చూడండి చిన్న చిన్న రోజు నేను మొన్నే ప్రూన్ చేశాను నర్సరీ నుంచి తెచ్చాక ఇదిగోండి ఇవి ఓన్లీ ఇవి కనబడుతున్నాయి గ్రీన్ కలర్ డార్క్ గ్రీన్ కనబడేటివే ఉండేయండి నేను నర్సరీ నుంచి తెచ్చాక చెట్టు మొత్తం ప్రూన్ చేస్తే కొత్త కొత్తగా వచ్చాయి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చాయి అంటే అందులో నుంచి బర్డ్స్ కొత్తవి వస్తాయి అయితే మనం రెగ్యులర్గా చేయాల్సింది అదే అండి నేను సాయిల్ మిక్సర్ తప్ప ఇప్పటివరకు దీనికి ఎలాంటి కేరింగ్ అవి తీసుకోలేదండి అయితే మామూలుగా దీనికి వన్ లీటర్ వాటర్లో వన్ స్పూన్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఇస్తూ ఉండాలంట అండి మంత్లీ వన్స్ అట్లా ఇస్తే బాగుంటాయంట నేనైతే ఇప్పటి వరకు ఏమి యూజ్ చేయలేదండి మెయిన్ సాయిల్ మనం రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఎలా ఉన్నది అని అయితే ఇవి మాత్రం ఇవి చాలా రోజెస్ ఉన్నాయండి కానీ ఇవి ఫ్లవర్స్ బ్లూమ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇవి మాత్రమే చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి మినీ నందివర్ధనం అండి ఇది మామూలుగా మనము చూస్తాం కదండి అసలు టెంపుల్స్లో ఉంటుంది ఇది అయితే మనం ఈ టెర్రస్ గార్డెన్లో మనం ఈ చెట్టును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే ఇది మనకి ఇంట్రెస్ట్గా పెట్టుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది బోన్సాయ్ అండి అయితే ఇది పెరగదు ఇంతే అయితే దీనికి కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని మొగ్గలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అయిపోయాయి ఈ అయిపోయిన దగ్గర పించి చేసేసుకోవాలి తీసేసుకోవాలి మనం రెగ్యులర్గా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే దీన్ని పెరగనివ్వకుండా ఈ ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ అయిపోయాక మళ్ళీ కట్ చేసుకుంటే ఇది ఇంతే ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఫ్లవర్స్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి ఎంత బాగుందో బుష్షిగా ఉంది అయితే ఇది పెరగదండి ఇంతే ఇంతే ఉంటుంది ఇది 
ఇందులో వేరే కూడా ఉన్నాయండి కొంచెం పెద్దవి అయితే నాకు ఇవి చిన్నవి నచ్చి తీసుకున్నాను మనం పూజకి అలా వాడుకోవడానికి పనికి వస్తాయండి టెర్రస్ గార్డెన్లో ఇది కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనము మామూలుగా అయితే ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళమంటే పెద్ద పెద్ద కింద గ్రౌండ్లో పెట్టుకునే వాళ్ళే ఎక్కువ పెంచుకునే వాళ్ళండి వీటిని అయితే ఇప్పుడు టెర్రస్ గార్డెన్ చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నారని మన కోసం మన లాంటి వాళ్ళ కోసం అన్ని బోన్సాయిలో వచ్చాయి కాబట్టి మనము హ్యాపీగా అన్నీ పెంచేసేసుకోవచ్చండి దీనికి మాత్రం మనం రెగ్యులర్గా చేయాల్సింది ప్రూనింగ్ అండి ఇదే ఇవే మొక్కలు కావండి మనం మందార కానివ్వండి ఏదైనా ప్రూనింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఎప్పుడు ప్రూనింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే కొత్త కొత్త లీవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కొత్త కొత్త బర్డ్స్ ఫ్లవర్స్ బ్లూమ్ అవుతూ ఉంటాయండి లేకపోతే మనం అలాగే వదిలేసామనుకో చెట్టు మాత్రం పెరుగుతుంది ఎలాంటివి ఏమీ రావు ఇంకా మనం మామూలుగా ఏం చేయాలంటే నేను నేను చేసే పని ఏంటంటే ఇవి తెచ్చిన ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుందండి దానికి నేను రెగ్యులర్గా ఏమిస్తున్నా అంటే వర్మి కంపోస్ట్ అండి చూడండి అదే ఇస్తానండి మొక్కలు హెల్దీగా ఉంటాయి ఇంకా అంతకుమించి నేను వేరే కేర్ ఏం తీసుకోలేదు ఇంకా దీనికి ఎలాంటి పెట్స్ అలాంటివి కూడా రావండి కీటకాలు అలాంటివి ఏమైతే రాలేవు దీనికి ఇలా మనం కేర్ చేసుకుంటే మంచిగా పూలని హ్యాపీగా పెంచేసేసుకోవచ్చండి అండి బాయ్ అండి నా వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి